Ներկայացնում ենք հունիսի 12-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի հավաքականը Եվրո 2020-ին դրական փուլի շրջանակում 3-2 հաշվով առավելության հասավ Հունաստանի հավաքականի նկատմամբ։ Հանդիպումը կայացավ Աթենքի օլիմպիական մարզադաշտում։ Հանդիպման 8-րդ տրոպեին Ալեքսանդր Կարապետյանը բացեց խաղի հաշիվը, իսկ արդեն 33-րդ տրոպեին Գևորգ Խազարյանը հիանալի գոլով կրկնապատկեց հաշիվը։ Հանդիպման 74-րդ տրոպեինն էլ Տիգրան Բարսեղյանը խփեց Հայաստանի հավաքականի 3-րդ գոլը։ Երկու գոլի հեղինակ դարձան նաև Հունաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Այս հանդիպումից հետո Հայաստանի հավաքականը 6 միավորով զբաղեցնում է 3-րդ տեղը։ Հունաստանը 4 միավորով 4-րդ հորիզոնականում է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գևորգ Դանիելյանի լիազորությունների դադարեցումից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունների կատարումը վերապահվել է տարիքով ավակ անդամին խորհրդի դատավոր անդամ Սերգեյ Չիչոյանին։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում կատարված քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել են 13 ամյա աղջնակի հետ սրական հարաբերություն ունենալու դեպքի հանգամանքները։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ մեղադրանքի առաջադրվել աղջկա հորը, ով կալանավորվել է։ Բարգավաչ Հայաստան կուսակցության ղեկավար պատգամավոր գագիկ ծառուկյանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե, վկայի կարգավիճակով ծուցմունք տալու աբովյանում կաղաքացիական պայմանագրի թեքնածույի շտաբի պետի ավտոմեկենան Հայաստանի երկրորդ նախագահ ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության ու տուժող կողմի պաստաբանների բողոքների կնությունը կշարունակվի հունիսի 14 Ալումյանը հայտարել է, որ կասկացելի են համարում դատախաս պետրոս պետրոսյանի երկու վերակնիջ բողոքների մակագրումը հենց արմեն դանիելյանին։ Նույն միջ նորդությամբ դատավորին դիմել է նաև նախկին նախագահ Քոչարյանը կարծում եմ, որ եղել է համակարգ չային միջամտություն, ինչը հանցագործություն է։ Եվ անգամ տարիներ անց այդ միջամտության հետ կերը կպահպանվեն համակարգ չում և հնարավոր կլինի իմանալ կատարվածի մասին, ասացնա։ � Ձանկանում եմ հիշեցնել, որ միջամտությունը դատավորի ընտրության գործինք նախատեսում է կրիական պատասխանատվություն։ Հույսուն եմ, որ մեր գործնկերները կներկայացնեն համապատասխան նյութեր, որոնք կապացուց են իրենց